আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন ক্লাস নিয়ে এসেছি এবং আজকের ক্লাসটি অনেকটাই ভিন্ন একটি ক্লাস তোমাদেরকে আমি শেখাবো কত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ শর্ট সময়ের মধ্যে আমরা সমান্তরাল সমবায়ের তুল্য রোধগুলো বের করতে পারি তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করি যদি তোমরা দেখো যে কতগুলো রোধ সমান মানের যদি অনেকগুলো রোধ পরস্পর সমান্তরালে যুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে তুল্য রোধ আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো তোমরা কিন্তু পরীক্ষাতে এরকম প্রবলেমের সম্মুখীন হও যে যেহেতু এম সি কেউর জন্য তোমাদের এক মিনিট সময় থাকে এরই মধ্যে কিন্তু তোমাদেরকে সেই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটির সলিউশন করতে হয় যে কারণে তোমাদের দেখা যাচ্ছে যে সময় নিয়ে একটু প্রবলেম হয় তো আমরা যদি শর্ট রোলের সাহায্যে করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টাইমকে সেভ করতে পারবো এখন তোমরা জানো যে শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে যে তুল্য রোধ বা ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স সেখানে কিন্তু যোগ করলেই হয়ে যাচ্ছে যে কয়েকটি রোধ যদি শ্রেণীতে থাকে আচ্ছা আমি যদি এরকম বলি যে মনে করো একটি রোদ এটা দুইটি রোদ তিনটি রোদ এখন আমি এগুলোর মান দিয়ে দিলাম যদি এখন মনে করো এটার নাম দিলাম আর ওয়ান এটা ফোর হোম আর টু এর মান এটা দিলাম সিক্স ওম ফাইনালি আর থ্রি এর মান দিলাম টেন ওম এখন যদি বলা এখানে তুল্য রোধ কত তো তোমরা জানো যে সবগুলো রোধ যদি শ্রেণীতে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি আর এস ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি তো সবগুলো যোগ দিয়ে দিলে কিন্তু একটা রেজাল্ট আসবে কিন্তু কয়েকটি রোধ যদি প্যারালালি থাকে সমান্তরালে থাকে সেই ক্ষেত্রে তুল্য রোধটা কিন্তু আমাদের বের করতে একটু সময় লাগে কারণ সমান্তরালের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটি জানি সেটা ওয়ান ডিভাইডেড আর পি কোয়াল ওয়ান ডিভাইডেড আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড আর টু এরকম এইভাবে সূত্র কিন্তু আসে সেখান থেকে ফাইনালি কিন্তু আমরা যখন আর পি বের করি এটাকে আবার কিন্তু উল্টিয়ে দিতে হয় তা আমরা এটাকে যত শর্ট রোলে কাজ করতে পারব তাহলে আমাদের টাইমটাকে আমরা সেভ করতে পারব এবং দ্রুত অ্যান্সার করতে পারবো অর্থাৎ আমরা পঁচিশ মিনিটে পঁচিশ টাইম সি কিউ কাভার করতে পারবো তখন এরকম ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো যদি আমরা শর্ট রোলে যেতে পারি তাহলে দেখো আমি এজন্য তোমাদের জন্য দুইটা শর্ট রুল আমি এখানে লিখে রাখছি তোমাদের কাজ হলো এই দুইটা রুল যদি তোমরা একটু দ্রুত খাতায় উঠিয়ে ফেলো এটা তোমাদের পরবর্তীতে সহায়ক হবে তা বাক্য দুইটা দেখো বা রুল দুইটা দেখো রুল ওয়ান সমমানের কতগুলো রোধ যদি সমান্তরাল সমবায় যুক্ত থাকে আচ্ছা তার আগে একটু কথা বলে নেই এই প্রথম রুল এবং দ্বিতীয় রোল দুইটাই কিন্তু শুধু প্যারালালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ শ্রেণী তো আমাদের রোল লাগবে না শ্রেণী তো অনলি অ্যাড করে দিলে হবে যোগ দিয়ে দিলেই হবে তো দুইটা রোধ সমান্তরালের ক্ষেত্রে মানে দুইটা নিয়ম সমমানের কতগুলো রোধ যদি সমান্তরাল সমবায় যুক্ত থাকে তো শর্ত কি সমান মানের হতে হবে কিন্তু মনে করো ফোর হোমের চারটা রোধ বা ফোর হোমের পাঁচটা রোধ বা থ্রি হোমের আটটা রোধ এরকম যতগুলো রোধ হোক না কেন সমমানের রোধগুলো সমান্তর সমবায় যুক্ত থাকলে তাদের তুল্য রোধটা কি হবে যে কোনো একটি রোধের মান ডিভাইডেড মোট রোধ সংখ্যা হ্যাঁ আমি প্রথম বাক্য নিয়ে আগে কথা বলবো প্রথম বাক্যটা তোমাদের কমেন্টারি করে বুঝিয়ে দিয়ে আবার আমি দ্বিতীয় বাক্যে আসব আচ্ছা তাহলে আমরা কি শিখলাম যে সমান মানের কয়েকটি রোধ যদি পরস্পর সমান্তরালে থাকে তাদের তুল্য রোধটা কিভাবে বের করব এখন মনে করো চারটা রোধ এরকম দেওয়া আছে যে একটা সার্কিট এভাবে গঠন করা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আমি এখানে পাঁচটা রোধ দিয়ে দিলাম এই রোধগুলোকে এখন আমি বলতে পারি এগুলো এই যে পাঁচটা রেজিস্ট্যান্স আছে এবং এখানে একটা কোষ লাগিয়ে দিলাম এখন তুমি এই পাঁচটা রোধকে কিভাবে সংযুক্ত বলবা অবশ্যই প্যারালাল প্যারালাল কম্বিনেশনে সংযুক্ত বলবা আর এর মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আরও একটু বেশি শেয়ার করি সেটা হলো যদি এই শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় এটা না বুঝো তাহলে আমার এর ঠিক পূর্বের লেকচারটি যদি দেখে আসো যে কম্বিনেশন অফ রেজিস্ট্যান্স রোধের সমবায় বা সন্নিবেশ এটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব এটা দেখে আসলে এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে এখানে দেখো পাঁচটা রোধ দিলাম মনে করো পাঁচটা রোধ এটা আমি নাম দিলাম এটা আর ওয়ান এটা হলো ফাইভ ওম ফাইভ ওহম এভাবে সবগুলো আমি সমান মানের দিব আর টু ফাইভ ওহম আর থ্রি ফাইভ ওহম আর ফোর ফাইভ ওহম এবং আর ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ ওহম 
5 ওহম মানের 5 টি রোধ সমান্তরাল আছে এখন যদি তোমাদের বলি তুল্য রোধ কত বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত সেই ক্ষেত্রে তোমরা হয়তো সূত্র দিতে যাবে এরকম ভাবে যদি সার্কিটটা দেখো তাহলে তোমরা মানে এরকম সূত্র দিবে যে আমরা জানি 1 ডিভাইডেড আর পি ইকুয়াল 1 ডিভাইডেড আর 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 2 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 3 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 4 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 5 এই ভাবে দিয়ে দেখো যখন তোমরা লিখবে হয়তো 1 ডিভাইডেড 5 প্লাস 1 ডিভাইডেড 5 1 ডিভাইডেড 5 প্লাস 1 ডিভাইডেড 5 এই ভাবে সবগুলো দিয়ে যখন লসাগু পাবে 5 উপর হয়তো যোগ দিবে 1 প্লাস 1 প্লাস এভাবে 5 পাবে তাহলে 5 ডিভাইডেড 5 রেজাল্ট কি হবে 1 এটা কিসের মান 1 ডিভাইডেড আর পি কিন্তু শুধু যখন আর পি টা বের করবে এটাকে আবার চেঞ্জ উল্টাতে হয় আর পি বের করলে এখানে 1 ই আসবে এটা হয়তো 1 ওহম তোমরা आंसरটা পাবে 1 ওহম आंसरটা পাবে কিন্তু দেখো এই ভাবে আমরা কাজ না করে যদি আমরা একটু ভিন্ন রুল জানি মানে আমরা যদি একটু দ্রুত বের করতে পারি তাহলে সেটাই তো বেটার তাহলে আমি এজন্যই কিন্তু আমরা যাতে এতটুকু ডিটেইলস অঙ্ক না করতে হয় এমসিকিউ এর জন্য আমরা যাতে দ্রুত বের করতে পারি তবে ক্রিয়েটিভ যখন আসবে গণনম্বরে যখন বলবে প্রয়োগমূলকের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু তোমাদের সূত্র अप्लाई করে কাজ করতে হবে কিন্তু যদি এমসিকিউ হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা এভাবে করতে পারো দেখো যে কোনো একটি রোধের মান আচ্ছা এখানে প্রতিটি রোধের মানই তো পাস করে তাই না তাহলে একটি রোধের মানও তো সেটা তো 5 যে কোনো একটি রোধের মান 5 ডিভাইডেড মোট রোধ সংখ্যা কত এখানে মোট কয়টা রোধ পাঁচটা রোধ তাহলে রেজাল্ট হবে 1 ওহম ওকে তাহলে তোমরা এই ভাবে অনায়াসে করতে পারো যে যে কোনো একটি রোধের মান ডিভাইডেড মোট রোধ সংখ্যা আচ্ছা এবার তোমরা চিন্তা করছো যে সমমানের কয়েকটি রোধ থাকলে তো আমরা খুব দ্রুত এভাবে করতে পারি যে সূত্র সাহায্যেও করতে পারি হয়তো কেউ মনে মনে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারো যে হ্যাঁ এইভাবে সমমানের তো ঠিক আছে উপরে এটা হবে নিচে এটা হবে কাটাকাটি করে এটাই হবে তো কিন্তু তোমরা আমি এখানে যদি সমমানের এই যে পাঁচটা রোধ দিলাম এবং এখানে প্রতিটি রোধের মান 5 দিলাম তো আমি যদি এরকম কাজ করি দেখো যে সমমানের পাঁচটি রোধ না দিয়ে আমি সমমানের এখানে 5 ওহম মানের আমি চারটা রোধ দিলাম মনে করো 5 ওহম মানের আমি চারটা রোধ দিয়ে দিলাম এখন প্রতিটি রোধের মান 5 কিন্তু রোধ সংখ্যা কত চারটা এইবার কিন্তু দেখো আমরা দ্রুত যখন বের করব আমি এই সূত্র अप्लाई করলে দ্রুত বের করতে পারবো আর তাহলে হলে যদি ক্যালকুলেশন করি হয়তো তোমাদের মধ্যে অনেকেই মুখে মুখে ক্যালকুলেশনটা করতে পারে কিন্তু আবার অনেকের ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে কিন্তু আমি যেহেতু সার্বিকভাবে সবার জন্যই দিচ্ছি তো এটা আমি আশা করি অনেকের জন্য সহায়ক হবে এখান থেকে দেখো রোধ সংখ্যা এখন কিন্তু চারটা তাহলে দেখো যে কোনো একটি রোধের মান কত 5 এখানে একটি রোধের মান 5 আর মোট রোধ সংখ্যা 4 এখন কিন্তু 5 বাই 4 आंसर এটা হবে आंसर আর এখন যে आंसरটা বের হবে এটা কি কিন্তু আর উল্টাই তো হবে না চেঞ্জ করতে হবে না তোমরা যখন এই 1 ডিভাইডেড আর পি সূত্র দিয়ে কাজ করো এটা দিয়ে যখন 1 ডিভাইডেড আর 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড আর 2 এইভাবে কাজ করো করার পর যে রেজাল্ট আসে সেটাকে কিন্তু আবার যখন আর পি বের করো ওটাকে কিন্তু আবার উল্টিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ আর পি সমান কি হবে ওটাকে চেঞ্জ করে ওটা উল্টে যায় তখন সেই রেজাল্ট আসে কিন্তু এখানে যে রেজাল্ট আসবে এটা কিন্তু डायरेक्टली চলে আসবে মানে এটাই তোমার আর পি এর মান চলে আসবে डायरेक्टली এটা কিন্তু 1 ডিভাইডেড আর পি আসবে না এটা डायरेक्ट আর পি চলে আসবে অর্থাৎ এটা তোমার ফাইনাল রেজাল্ট ওকে আশা করি তাহলে এই রুলটা তোমাদের ক্ষেত্রে অনেকটা মানে সহায়তা হবে আর দ্বিতীয় রুলে যদি আমরা আসি দ্বিতীয় রুলটা কি ছিল ভিন্ন মানের দুটি রোধ যদি সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত থাকে ভিন্ন মানের দুটি রোধ এবার কিন্তু ভিন্ন মানের কয়েকটি রোধ দিলে আর হবে না এর আগে কিন্তু তুমি অসংখ্য রোধ দিলে হতো কিন্তু সেটা সমমানের তো দ্বিতীয় রুলটা হলো ভিন্ন মানের দুটি রোধ যদি সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত থাকে তবে তাদের তুল্য রোধ সমান রোধ দুটির গুণফল ডিভাইডেড রোধ দুটির যোগফল আচ্ছা এটা আমরা আসি দুইটা ভিন্ন মানের রোধ দেব দুইটার পরিবর্তে তুমি তিনটা চারটা পাঁচটা দিলে কিন্তু এই রুলটা अप्लाई হবে না শুধু দুইটা ভিন্ন মানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে মনে করো যে আমি দিলাম सपोज একটা সার্কিট আমি তৈরি করি দেখো যেখানে দুইটা আমি ভিন্ন মানের রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত করব এটা r1 equal 4 ওহম আর r2 equal 12 ওহম এটা নিয়ে আমি একটা সার্কিট তৈরি করলাম আচ্ছা যেখানে দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে একটা 4 ওহম এবং একটা 12 ওহম মানের এখন যদি বলে দেয় তুল্য রোধ কত 
হয়তো তোমরা নরমালি এইভাবে সূত্রে अप्लाई করবা পরীক্ষার হলে যে কম সময় 1 মিনিট সময় তবে কিন্তু তোমরা যদি এই থিওরিটা না জানো তোমরা হয়তো এরকম করবা 1 ডিভাইডেড আর সি ইকুয়াল 1 ডিভাইডেড 4 প্লাস 1 ডিভাইডেড 12 এখানে 12 লসাগু নিবা এরপরে 3 3 প্লাস 1 হয়তো 4 ডিভাইডেড 12 এটা কিসের মানে আসবে 1 ডিভাইডেড আর পি আচ্ছা এখানেই একটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে কারণ তোমাদের অপশনগুলোর মধ্যে হয়তো প্রথম অপশনটাই দেওয়া আছে 4 ডিভাইডেড 12 আচ্ছা অনেকে কিন্তু এই ভুলটা করে ফেলে এটাকে 1 বাই আর পি তে কি রেজাল্ট সেটাই দিয়ে দেয় কিন্তু তোমাকে এখানে কিন্তু তুলনা মানে কি আর পি বের করতে হবে তাহলে এটাকে তুমি যদি উল্টে শুধু আর পি দাও আর পি ইকুয়াল কত আসবে 12 ডিভাইডেড 4 অর্থাৎ রেজাল্ট আসবে 3 ওহম এই যে এটা 3 ওহম এটা কিন্তু আর পি এর মান চলে আসছে দেখো আর পি তাহলে আর পি ইকুয়াল 3 ওহম তাহলে আমরা কিন্তু এখানকার তুলনা 3 পাচ্ছি কিন্তু এই কাজটুকু করতেও তো ন্যূনতম 1 মিনিটের হয়তো বেশি সময় তোমাদের লেগে যেতে পারে আবার একটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে কিন্তু আমি যদি এটা যদি হয়তো 20 সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারি তো এটাই তো আমার জন্য মঙ্গল তাহলে আমরা এই কাজটা করব দেখো যে এই দুইটা রোদের ক্ষেত্রে আমরা এই শর্ট রুলটা যদি अप्लाई করি রোদ দুটির গুণফল আচ্ছা রোদ দুটির গুণফল কত 4 আর 12 এই দুটার গুণফল কত হবে 48 আর নিচে কি রোদ দুটির যোগফল এই দেখো নিচে হলো রোদ দুটির যোগফল আচ্ছা 12 আর 4 16 তাহলে এই রেজাল্টটা কত আসবে 3 ওহম এই তো आंसर চলে আসছে এই যে 3 ওহম তাহলে দেখো যেটা কি আমরা বড় করলাম ওটার রেজাল্ট 3 ওহম আসছে আর আমরা শর্টে কাজ করেছি যে রোদ দুটি এই 4 আর 12 দুইটা ভিন্ন মানের রোদ ছিল তাদের গুণফল দিয়ে দিলাম তাহলে তাদের গুণফল 4 আর 12 গুণফল হলো 48 আর তাদের যোগফলটা হলো কত এই নিচে 12 আর 4 যোগফল অর্থাৎ আমি কমপ্লিটলি যদি করি এইভাবে লিখব যে 12 গুণ 4 ডিভাইডেড 12 প্লাস 4 তাহলে উপরে 48 আর নিচে হলো 16 রেজাল্ট হবে 3 ওহম ফাইনালি রেজাল্ট এটা এটা কার চেঞ্জ উল্টাতে হবে না এটাই কিন্তু আর পি এর মান ওকে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারছো तुम्हारे शुभकामना एखे समाप्त कर अल्लाह हाफिज़ असलम वरहमतुल्ला